Rád bych vám ještě ukázal, jak se dá udělat, jak se dá vylepšit ten projekt na to řízení toho zpětla, co jsme si teďka vytvořili. Můžeme například u příznaku B detection udělat změnu v tom, že teď, kdy se detekuje, tak se rozsvědčuje červená, ale zároveň to svítí i jiné barvy, takže vlastně se rozsvědčuje červená, ale vytváří to nějaký, jiný, nějaký odstín barvy na základě toho, jaký jsou tam rozsvícené ty jiné datky. Takže to můžeme udělat jednoduše. Vytvoříme, vytvoříme si scénu, ve který vlastně jenom zapneme ten, tu červenou a v ostatní, v ostatní barvy vypneme. Takže červená je na maximum a ostatní barvy dáme na jedničku. Můžeme to pojmenovat třeba jako C na dvě. Pojíme a přiřadíme to příznaku C na dvě. To znamená, že teď, když se nám ten příznak bude takovat, tak to, to rozsvítí červenou, ale zároveň to vlastně přepíše ty předchozí od kanály 3, 4 na jedničku, takže to takový zhasne. BPM3 můžeme třeba vylepšit tak, že třeba místo toho, že se nám budou jenom rozsvícovat bílé barvy, tak můžeme doplnit, udělat ten příznak ještě jeden. Skopírujeme ho. V jednom případě třeba nastavíme u toho, když se bude rozsvícovat jenom všechny tři na jednou barvy, nastavíme třeba, že se to aktivuje jenom, když bude třeba velmi ten rytmus detekovaný na velmi kvalitní úrovni, tak nám to bude rozsvícovat bílou. Nastavíme tam třeba nějakých 60-80%. A v prvním případě třeba uděláme jinou věc, že třeba když se bude tokovat rytmus, tak nám to třeba bude prohazovat mezi jednotlivými barvama. Takže to se asi vytvoří tak, že vytvoříme, jako, vytvoříme chase, do který nasekáme ty scény s jednotlivými barvama a ten beat detection pak mezi nimi bude přepínat. Takže tady otevřeme asi dialogion jako scene settings a aktiv, aby jsme věděli, co děláme za odstíny a vytvoříme třeba nějaké barvy. Třeba to dáme jednoduše červenou. Důležité je nastavit tady časy fade time na nulu. To znamená, že nám ten příznak beat detection bude mezi těma scénama v tom chaseu prohazovat. V případě, že by tam byly nějaké časy, tak by je použitelé pouštělo s těma danýma časama, které jsou tam nastavené. Takže tam dáme nulu, přidáme první scénu, pak tam třeba dáme modrou, tam třeba dáme zelenou, pak tam třeba dáme nějaký odstín červeno, zeleno, žlutá, třeba něco takového. Tak to si můžeme pojmenovat třeba jako Chase 3. Takže máme uložený a můžeme ho tady přizadit. Takže když tady vypnu Sign Detection, ho deaktivuju ho pravým tlačítkem, tak nám tady nesvítí nic, ale levým tlačítkem můžu aktivovat BPM3, takže nám je dole vidět, že nám to provazuje mezi těma jednotlivými kanály, jak jsme si nastavili, a tady nám to vlastně přihazuje barvy. Takže to je všechno v pořádku. Sign Detection můžeme asi nechat tak, jak svítí. A co můžeme třeba ještě vylepšit, je Strobo Enabler, který třeba místo může třeba místo blikání místo blikání přázovat přázovat jednotlivé barvy. Takže tady o, jsme měli původně vlastně stroboskop, že to rozsvícovalo, blikalo to vlastně se všema najednou. Takže můžeme třeba udělat to, že nastavíme třeba nějakou barvu a my hrozně rychle mezi nimi budeme přepínat. Takže třeba do, do této barvy Vidíme třeba rychle, potom v ní se trváme nějakou dobu, pak třeba nějakou jinou barvu, zase rychle nástup, zase v ní nějakou dobu se trváme. Stačí třeba například mezi dvou barvama, nebo může třeba mezi deseti, cokoliv. Takže když teďka pustíme, tak nám to, no, takový podobný odstíny, jo, ještě to nepřidal teď. Tak nám to přehazuje mezi barvama. No a přidáme tam ještě nějakou, ještě nějaký dvě teda. Ono červená. Taky nějaký moc. Takhle, třeba modrá. A ještě tu 
azurovou, respektive ve skutečnosti zelenou. Tak to pustíme. Tak nám to tak jako přehazuje mezi barvama. Uložíme. A jelikož už jsme uh, použili soubor Chase 2, tak nám to oznám, informoval nás o tom, že už je tady použitý. A jestli ho chceme zaktualizovat, tak dáme ano. To znamená, že ho nemusíme znovu načítat, ale v projektu se nám vlastně znova data vlastně na, zaktualizovali. Takže to je k ulepšení všechno. Co bych vám ještě třeba tak jako na úvod ukázat, je, že tady v tom dialogu, jak jsou tady ty popisky, se tady zobrazují červená, zelená, modrá a tadyhle v tom DMX Pesarvans Output dialogu, tak ty si dají třeba nastavit v, v Windows, v dialog Tooltips. A tady můžeme k jednotlivým kanálům se napsat, co který kanál co dělá, nebo kterou techniku vládá. Nemusíme mít vlastně před sebou mít manuály rozevřený a popsaný uh, jednotlivý kanály, ale můžeme to mít přímo v programu a pak se nám to ukládá i s projektem. Takže to je vše. A já vám asi pustím nějakou písničku zase a uvidíme, jak to, jak to reaguje. Takže třeba, třeba, třeba to je Et je t'ai cru, je t'ai cru, je t'ai cru, je t'ai cru. Aktivoval Strobot Nabler, takže nám to tady začaly zapravovat barvy. Potom tady má ukazatel, že hudba už je v limitaci, to znamená, že bych trošičku hlasitost se mohl stáhnout, jinak automaticky to kalibruje samohlasitost ten software. Když nám tady ukazuje nějaký rytmus, že rytmus je být za sekundu, za minutu teda. A tady je kvalita kalibrace, která je kvalitní. Takže nám to rozsvíc 